Bem-vindos à Exec TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido na Escola Superior de Educação. Durante a próxima meia hora, fiquem connosco. Anticorpos, uma coprodução da Câmara Municipal de Coimbra, do Convento de São Francisco e do Teatrão, volta a subir ao palco. Do encenador Patrick Miorri, Anticorpos, regressa à Oficina Municipal do Teatro com uma narrativa pouco linear. Entre o movimento, o teatro e a dança, a peça percorre diferentes cenários, num ambiente de proximidade com o público, capaz de proporcionar interpretações particulares. Anticorpos estará em cena até dia 25 de Fevereiro, no Teatrão. Essa peça surge de um convite, já em primeiro do Teatrão, que tinha a vontade de interrogar-se sobre a expressão de um novo linguagem, um linguagem mais físico, mais ligado ao teatro da imagem, do objeto, mais abstrato. E eu fiz a proposta de cada um deles, cada um dos intérpretes, interrogar-se sobre o corpo poético, o corpo político, o corpo físico, etéreo, qual era a visão própria deles uh, sobre o corpo hoje, o corpo humano uh, uh, no mundo contemporâneo, uh, como está a ser transformado, como que está a ser mostrado, valorizado, ao contrário, uh, fragmentado. E uh, surgiu rapidamente uh, esse confronto com o manequim, uh, o objeto manequim, que é um objeto que a mim interessa -me bastante, que surge também de um texto de Bruno Schulz, uh, na Conferência sobre os Manequins, e que é um tratado sobre o, o confronto do ser humano a um objeto antropomórfico, da imagem do homem, mas um ser uh, inanimado. E como um espelho, como nós relacionamos-nos a, a esse espelho vazio, espelho frio. E disso surgiu o título, o anticorpo, uh, que de repente criar em nós, uh, em cada um deles, mais que tudo, esse elemento que entra em resistência em relação a si e em relação ao outro. O foco realmente era, era, era de estar sempre não numa, numa tentativa de explicar, mas de, de ser, de sentir. E sempre, cada vez, a cada improvisação, tentar que o intérprete saia desta... Não é uma zona de conforto, mas desde esta, deste esquema de funcionamento teatral para ir num, num esquema um pouco diferente de representação e a uh, jogar com esta, estas fronteiras entre, entre dança, entre teatro, entre manipulação, porque uh, mesmo se é muito físico, estou uh, a pedir-lhes muito de, de, de ter, de ter um, uma história, uh, uma história de, dentro deles. Temos uma em comum, mas aí eles têm que ter a, a, o seu próprio caminho lá dentro. A dificuldade, o desafio, mas que a dificuldade é, é essa, a cada vez, cada vez, cada vez reinterrogar. Uh, Por que porque, porque vão estar durante um mês a atuar este espetáculo? Uh, Por que convidar as pessoas a vir? Como querem sair deste espetáculo ao fim? Ao fim de uma representação? Ao fim de todo o processo?
cada intérprete, eu pedi para escolher um sítio específico, o sumo de que era essencial para eles, com esta temática do corpo, do anticorpo. Circular por essas veias que normalmente não são, não são acessíveis ao público exterior e assim descobrir também uma outra maneira de ver este, este teatrão. Espaços só de ensaio normalmente reservado só ao momento fechado que o público não vê. É um espetáculo que não, não pretende ser entendido, mas, mas sentido mesmo, acho que, acho que mesmo por aí, se, se se pode infiltrar um, um pequeno vírus lá dentro de cada um, seria, seria fantástico. Na rubrica Sítios desta semana, estivemos à conversa com a historiadora Berta Duarte, num dos seus lugares prediletos, o Jardim da Manga. Marcado pela arquitetura inteiramente renascentista, foi na antiga Fonte da Manga do Mosteiro de Santa Cruz que a nossa convidada explicou a sua proximidade com o sítio. Passam por aqui, por este sítio, ou muito próximo deste sítio, diariamente centenas de pessoas. E são raras, eu diria até muito raras, as pessoas que se detêm para apreciar este lugar e para se interrogarem até sobre a história e o significado deste jardim. Eu gosto muito deste sítio, é um sítio de convivialidade, é aqui que encontro bons amigos, nos almoços, ali no, no restaurante, mas é sobretudo um sítio que eu aprecio pela qualidade e pela carga histórica e simbólica que ele tem. É um sítio que, foi o, que é hoje um jardim, está aberto à cidade, apesar da cidade pouco se deter na sua fruição mas é um sítio que tem uma história extraordinária. Foi um claustro, foi o, o claustro terceiro do Mosteiro de Santa Cruz, o claustro da enfermaria, de um mosteiro que tem uma história também riquíssima do ponto de vista cultural e patrimonial e que ocupava aqui este, este fundo deste Val da Ribela com uma série de construções, algumas das quais ainda sobrevivem, outras que foram demolidas ao longo, ao longo dos tempos. Portanto, este eh, jardim eh, dito da manga foi durante cerca de 400 anos um dos claustros do Mosteiro de Santa Cruz. Era um espaço fechado reservado à comunidade religiosa, que tinha construções a toda a volta, dormitórios, e por isso a designação no século XVI de claustro do dormitório, que ficava aqui em frente a uma construção imponente, que era a Torre de Santa Cruz, e este claustro ficava aqui em frente da imponente Torre de Santa Cruz, que foi demolida já no século XX, em 1935. Este claustro representa uma reforma, ou um aspecto da reforma de Frei Brás de Braga, que introduz novos modelos, um modelo humanista, desde logo, e que replica aqui neste, neste sítio, neste exato sítio, um modelo renascentista de uma erudição notável, único, em Coimbra seguramente, mas provavelmente até no país. Então, mas falamos aqui? Já. Ok. Uma 
das singularidades deste sítio é que representa uh, aquilo que separa o terreno do divino. Nós temos em Coimbra um pedaço do Jardim do Éden, do Jardim Bíblico de Éden, que está aqui representado nestes retângulos arborizados e que eh, são atravessados pelos quatro rios eh, do, do paraíso, não é? A água é aqui um elemento fundamental. Foi sempre e ainda hoje aqui tem esta presença tão forte, quer nestes tanques, nestes rios, quer num elemento central que fica no centro do templete e que é nada mais nada menos do que a representação da fonte da vida. Esta escadaria, estas quatro escadarias em forma de cruz, que nos permitem aceder ao tal espaço divino, são guardadas por figuras, um cão e um papagaio. O cão é o elemento da fidelidade, o papagaio é o da eloquência. Subindo estes sete degraus destas escadarias em forma cruciforme, nós acedemos ao território divino. Esse território divino está aqui simbolizado por esta cúpula. A cúpula assenta numa, num círculo. O círculo é uh, a perfeição, esta perfeição divina que não tem início nem tem fim. Depois, ao aladear este, este templete, temos quatro cobelos, também de forma circular, que estão unidos a este corpo central e que constituem, ou constituíram no passado, pequenos oratórios reservados aos fratos cruzes. Gosto de vir aqui, gosto de tentar perceber esta carga simbólica tão forte que este monumento que está aqui atrás de mim significa e que, é, e que é desconhecido. É um sítio onde eu passo muito tempo. Uh, venho aqui almoçar com frequência, é aqui que converso com alguns dos meus amigos que também frequentam este local, é aqui que trago também amigos quando visitam Coimbra, para além de outros sítios, obviamente, e, e, e é um sítio que não, nunca deixa de me surpreender. É por isso também que tenho com ele uma relação de proximidade tão, tão forte. Action. Esta semana apresentamos a nova edição do Cinedita, Festival de Curtas de Arganil. O concurso de âmbito escolar, que abrange o nível secundário e universitário, é uma aposta do agrupamento de escolas de Arganil e tem como objetivo estimular a cultura cinematográfica e o intercâmbio cultural. Esta terceira edição receberá inscrições até 31 de março. Cinedita 2018, terceira edição. Envia a tua curta até 31 de março. É o Cinedita, o Festival Curtas de Arganil. Já vai na terceira edição e a gente se pode inscrever. Animação, documentário, experimental e ficção. A melhor curta no final conta com um prémio de 400 euros. Temos prémios monetários para todas as categorias. Animação, documentário, ficção experimental e ainda para o melhor filme. A gala realiza-se no dia 4 de maio na Cerâmica Arganilense. 2, 3 e 4 de maio. No primeiro dia, dia 2, temos um workshop com brinquedos óticos dirigido para o primeiro ciclo. Os brinquedos óticos são o primórdio dos brinquedos de animação, onde a criar um movimento, cria-se uma animação. No segundo dia, dia 3, temos um workshop de como ser youtuber, com o youtuber ainda a definir, mais dirigido para os alunos do nono ano. E no último dia, como sempre, temos a gala e nós queremos englobar todas as pessoas de, da região de Arganil, mais os mais, mais jovens, pelo gosto pelo cinema. Convido a todos os alunos universitários, 
e membro de ensino secundário a participar no Cinedita, mesmo que não sejam selecionados para passar, é uma grande experiência para vocês, acredito. Para mais informações, consulta a nossa página e segue-nos no Facebook e Instagram. Nesta edição da EZEC TV, recuperamos a conversa com Rosa Oliveira, docente na Escola Superior de Educação de Coimbra e escritora. Rosa Oliveira esteve no nosso estúdio e partilhou perspectivas diversas sobre o seu último livro de poesia, Tardio, considerado um dos cinco melhores livros de poesia de 2017. Aparentemente, os sítios não mudaram de local. As coisas permanecem nelas. Algumas gaguejam ao longe. Por vezes as casas sobrevivem a custo na sua respiração forçada. Até os cheiros podem atravessar o tempo, trespassar pessoas, cruzar os dedos. Lamento, gente toda desaparecida. Tinha tanta pressa que já não vou a tempo. Com o título Tardio, refere-te a este livro, que é Tardio, ou este Tardio resulta de o cinza ter sido... Tardio. Por ti, considerado, ou por alguém, um livro tardio? Refiro-me ao facto de, de grande parte das reações em relação ao primeiro livro, Cinza, ter incluído esse comentário. Ah, porque só agora? Ah, é tão, tão tarde, mas como é que é? <risos> então, no, no Cinza, a última coisa a ser decidida foi o título. E nesta primeira foi o título. Foi assim. Então o próximo é já tardio. Mas a tua escrita é uma escrita tardia? Não, não, não sei classificar isso. Uh, no outro dia estava a ler uma coisa sobre o A.M. Pis Cabral e ele começou a escrever aos 33 anos e já se dizia que era tardio, quanto mais eu aos 55, aos 33 já era tardio. Portanto, tudo que não seja, suponho eu, 15, 17, já é, já é tardio. Mas eu, não, eu comecei muito cedo e na altura diziam é cedo demais. <risos> Depois esperei muito tempo, assim, agora é tarde, mas não me preocupo. Claro que o Tardio deu muito jeito como título, que acho que é um bom título, porque é só uma palavra, gosto de, de títulos que sejam só uma palavra. E é também uma resposta a isso, Tardio, porquê? Porquê é que abres este livro com, com o Dylan, com um, um poema do Dylan? Uh, o poema do Dylan já estava aqui, já estava destinado o título do poema do Dylan há muito tempo. Não, não tem nada a ver com o prémio novo, nem nada que se pareça. Aliás, até hesitei tirá-lo, uh, mas depois pensei, já estava destinado, quero lá saber. Eu gosto muito do Dylan e gosto deste poema, especialmente. Estas fotos são todas fotos da minha família. Estiveram na minha mão e na minha, diante dos meus olhos e na minha memória, em boa parte enquanto escrevia alguns destes poemas. Portanto, achei que faziam parte deste universo, deste, deste livro. Muitas pessoas descreem que estão vivas e pensam estou só a cumprir uma pena sem fim à vista. Não vemos as grades. Tão concentrados em não ver, olhamos as pontas dos pés, pisando com cuidado para não estilhaçar a inevitável bomba interior. Tens a noção que a tua escrita não se parece com nada? Parece que de facto é uma, é uma autonomia não. absoluta e que não há uma inspiração em nada. Não, não tenho nada essa noção, até porque eu tenho tantas referências, tantas influências, tantas camadas, tantas citações, que acho difícil construir uma voz no meio disso tudo. 
Há poemas que surgiram quase limpidamente como a questão, pouca, pouca alteração tiveram. Outros que apareceram de uma forma muito embrulhada, com muitas camadas e tive que ir limpando, limpando, porque tinha normalmente tem palavras a mais. Bom, umas vezes a escrita parece muito séria, outras não quer dizer que seja menos séria, mas aparentemente é mais leve e ao mesmo tempo também irónica. Tu jogas um pouco nessa, né, nesses extremos, porquê? Porque sou assim, é, é muito sincero, porque acho que sou uma pessoa divertida e também sou uma pessoa pessimista. Basicamente é isso, não, não está aqui nenhum heterónimo, sou eu. Estas conversas, é incómodo perguntar os porquês a, a, quem, a quem escreve? Não, não é incómodo, até agora não, não me senti incomodada com, com nenhuma pergunta. Houve uma pergunta uma vez, não, mas é uma pergunta habitual, não que me incomodasse, mas porque a minha resposta acho que não, não foi bem entendida pelo público. Era uma, uma pequena sessão e alguém perguntava, então e para que serve a poesia? Eu disse, não serve para nada, não, não serve mesmo. E aquilo criou, e a minha resposta é que criou algum incómodo na, na audiência. Não, então serve. Não, não nos tornamos melhores por causa disso, não, não salva ninguém, não, isso já está mais que debatido e, e estudado. Não, é? não salva mesmo? Não, Acho que não. Não torna as pessoas melhores? Não, não, não. A arte não torna as pessoas melhores. Tanto sacana que escreveu e pintou bem, não é? Uh, tanto ditador que, que gostava de arte, torna as pessoas melhor. Não, não me parece. Era bom. Um romance é que era, dizem-me, olhando de lado, os poemas longos, magros, em guias pensantes, agarradas ao papel do centro de reabilitação. Um romance é que faz virar as cabeças na rua, calça mesas, duplica escaparates. Isso era o espectável a seguir ao primeiro livro, e ao prémio que tiveste, e ao reconhecimento que tiveste. Agora deixamos a poesia e vamos para o romance? Não, eu acho que toda a gente tem mais ou menos uma, uma nostalgia de escrever. Ah, gostava imenso de escrever um romance, não é? Porque é uma arquitetura, é uma construção, é, é, é criar um mundo. Enquanto que isto aqui são, são mundinhos, são, são flash, são... Uh, muitos romancistas dizem o contrário, quem me dera escrever um poema, não é? Não posso queixar da recepção, as pessoas, tendo em conta que é poesia e que não aparece, que a nossa crítica é muito parca, não é? E que não, não, não tem muito para onde se espraiar também. Não. Para mim é, é importante porque é uma forma de dizer que, apesar de tudo, continuei. E não, não era só uma questão de fazer um livro. É, o segundo livro acho que é importante e dá-me alento para continuar. Pedem-me um poema sobre o Café Santa Cruz. Logo eu, que nunca fui muito de cafés. O Santa Cruz é o João José, sempre fiel à sua zona. Tão zona que não se dava tréguas nem férias e corria à baixa atrás de um pernil para assar em miniatura. Se não tiver poema a condizer com a encomenda, posso a cispa chegar pela Visconda Luz. Não tens poema. Obrigada pela vossa companhia. Marcamos encontros já no próximo programa. Até lá, podem acompanhar o nosso trabalho online, através das redes sociais.